हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ शिफाली गिरजेवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जी एस वन में जो इश्यूज़ आ रहे हैं साथ में कुछ कंफ्यूजन और कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन है काफ़ी सारे लोगों के जो मेरे को अक्सर लोग फ़ोन पे या मेल के थ्रू पूछ रहे हैं तो वो मैं रिजोल्व करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल जी एस के लिए आपको एक यूटिलिटी दी गई है तो यूटिलिटी के थ्रू भी आप अपना डेटा अगर आपका बहुत ज़्यादा डेटा है तो बेटर है कि आप यूटिलिटी को यूज़ करें जेसन फाइल क्रिएट करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं लेकिन यूटिलिटी में एक बग है नी रिलेटेड एग्जेमटेड और नॉन जी एस टी सप्लाईज वाला जो आपका एक कॉलम है एक टेबल है वो यूटिलिटी में मिसिंग है तो मतलब गवर्नमेंट को जब भी कुछ बनाना है तो आजकल कुछ ना कुछ गड़बड़ करना ही है तो वो वहाँ पे उन्होंने मिस कर रखा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यूटिलिटी से डेटा अपलोड करने के बाद आपको लॉग इन करके जो आपका ऑनलाइन फाइलिंग वाला ऑप्शन है मतलब आपका ऑफलाइन आता है ऑनलाइन आता है तो यूटिलिटी के लिए मैं पहले ऑनलाइन चूज़ करूँगी फिर आपको ऑनलाइन वाले पे जाके एग्जेमटेड और रिलेटेड और नॉन जी एस टी सप्लाईज वहाँ पर मैनुअली जाके फिल करनी पड़ेंगी साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कौन सी पर्टिकुलर सप्लाई मेरी कहाँ पर आएगी एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है कि जो मैंने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया अनरजिस्टर्ड वाला वो मेरा जी एस टी आर वन में कहाँ आएगा वो जी एस टी आर वन में कहीं भी नहीं आएगा जी एस टी आर वन में जो रिवर्स चार्ज वाला लिखा है वो आपकी सप्लाई के लिए लिखा है आपको एक चीज़ समझनी है जी एस टी आर वन आपकी सेल्स की रिटर्न है जी एस टी आर टू आपकी परचेज़ की रिटर्न है तो जो आपने अनरजिस्टर्ड से सप्लाई के लिए टैक्स पे किया वो आपकी परचेज़ है आपने उसका इन्वॉइस बनाया आपने उसका टैक्स पे किया इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी सेल होगी वो आपकी परचेज़ है परचेज़ ही रहेगी और परचेज़ की रिटर्न यानी कि जी एस टी आर टू में ही आएगी जी एस टी आर वन में वो कहीं भी नहीं आएगी जी एस टी आर वन में फिर कौन से रिवर्स चार्ज आएगा जी एस टी आर वन में वो रिवर्स चार्ज आएगा लेट सपोज आप जी टी ए हो तो आप जो सप्लाई कर रहे हो उस पर टैक्स किसी और को पे करना है तो जब आप अपना इन्वॉइस अपलोड करेंगे क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो तो इन्वॉइस आप बना सकते हो तो वहाँ पर उसको इन्वॉइस बनाने की जरूरत नहीं है तो जब आप इन्वॉइस अपलोड करोगे तो आप रिवर्स चार्ज पर टिक कर दोगे जिससे वो टैक्स लाइबिलिटी आपकी टैक्स लाइबिलिटी में एड नहीं होकर आपके रिसिपियंट की टैक्स लाइबिलिटी में एड हो जाएगी तो वहाँ पर रिवर्स चार्ज का मतलब सिर्फ इतना ही है लेकिन ये आप गांठ मान लो कि आपको जी एस टी आर वन में सिर्फ अपनी सेल्स दिखानी है और जी एस टी आर टू में आपको सिर्फ परचेज दिखानी है तो जो सेल्स की रिटर्न है उसमें परचेज कहीं भी नहीं आएगी जी एस टी आर टू में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने अनरजिस्टर्ड से परचेज के लिए स्पेसिफिक एक टेबल दी है वहाँ जाके अपने डेटा फिल कर सकते हो लेकिन जी एस टी आर टू को भी फिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है ऑटो रिफ्लेक्ट तब तक नहीं होगा डेटा जब तक आपकी पाँच तक सारी जी एस टी आर वन फाइल नहीं हो जाती तो अभी आप लोग कंसंट्रेशन अपने जी एस टी वन पे ही रखें साथ में अब एक और क्वेश्चन राइज होता है कि जो मेरी प्योर एजेंट वाली सप्लाई है इन कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट वो मुझे कहाँ पे दिखानी है मेरी पर्सनल व्यू ये है कि प्योर एजेंट वाली सप्लाई आपको कहीं भी नहीं दिखानी क्योंकि वो सप्लाई नहीं है बहुत सारी सप्लाईज हैं हमारी जी एस के अंदर नॉन जी सप्लाई भी है आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ जी है वो हमें नहीं दिखानी होती है लेकिन जो हम इन कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट करते हैं वो मैंने किसी के बिहाफ पर पैसे दिए और उससे बस ले लिए तो वो इन इट सप्लाई की डेफिनेशन में कहीं फॉल ही नहीं करेगा तो प्योर एजेंट वाला अगर आपको कोई इन्वॉइस है किसी इन्वॉइस पे आपने इन कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट दिया एंड आई एक्सपेक्ट कि जब मैं प्योर एजेंट बोल रही हूँ तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि जो बाकी प्रोविजन है प्योर एजेंट के लिए वो सब आपको समझ में आते हैं और आपने उसके बेसिस पे ही अपने प्योर एजेंट की सप्लाईज को डिसाइड किया है कि अच्छा ये मेरी इन कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट है तो वो आपकी रिटर्न में कहीं भी नहीं आएगी क्योंकि वो सप्लाई है ही नहीं देन अगेन एक और क्वेश्चन राइज होता है कि जो मेरे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हैं वो किस तरीके से मुझे दिखाने हैं जी एस टी आर वन में सिर्फ आपके एक्सपोर्ट्स आएंगे क्योंकि इम्पोर्ट अगेन आपकी परचेज़ है वो फिर आपकी जी एस टी आर टू में जाएगी जी एस टी आर टू में जी एस टी आर वन जो दूसरे लोगों ने फाइल किया है एक तो उससे ऑटो कंपाइल होकर डेटा आना है तो वो आपको टू में दिखाई देगा टू में दिखाई देने के बाद आपकी परचेज़ जो आपने रजिस्टर्ड से किए हैं जो आपने इम्पोर्ट किए यानी कि जहाँ पे आपका सप्लाई रजिस्टर्ड नहीं था जीएसटी में तो वो कभी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता तो आपको डेटा कभी ऑटो पॉपुलेट हो ही नहीं सकता था वो सारी की सारी परचेज आपको जी एस टी टू में खुद डालनी पड़ेंगी इन्वॉइस नंबर सब कुछ आपको खुद डालना होगा साथ ही जी एस टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट फील्ड है जो देना है जो शायद पहले नहीं था जब इन्होंने डेमो दिखाया था जो इनके पहले प्रोटोटाइप्स आए हुए थे अगर आपकी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है तो आपको अपने डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल्स जो है वो भी आपको पर डेबिट नोट और पर क्रेडिट नोट वाइज देनी है तो वहाँ पे भी शायद आपने पहले कंपाइल नहीं की होंगी तो वो डिटेल्स भी आपको डिटेल में कंपाइल करनी पड़ेगी सो दिस वर द क्विक अपडेट्स रिलेटेड टू द जी एस टी आर वन अ
आप उसको फिल नहीं करके सिर्फ गुड्स का डिस्क्रिप्शन डाल के और उसको फाइल कर देंगे तो आपका तब भी फाइल हो जाएगा तो आपको एच एस एम कोड अपने प्रोडक्ट का पता करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी तो ये एक अनादर इशू था जो काफ़ी सारे लोगों को आ रहा था यहाँ पे साथ में कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि मैं नील की रिटर्न फाइल कर सकते हो कि नहीं आप बिल्कुल कर सकते हो और अगर आपका पुराने साल में कोई बिजनेस नहीं है तो आप जो प्रीवियस ईयर के टर्न वो भी बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए हैं अकाउंट ऑडिटिंग के लिए हमारा आप पास अभी सितंबर तक का टाइम जो एक्सटेंड हो गया है अक्टूबर तक तो मैं पिछले साल की टर्नओवर कैसे लिखूँ मेरी टर्नओवर फाइनली नहीं हुई है तो आप ये आपकी जो भी अमाउंट है टर्नओवर की उसको प्लीज़ फाइनल करके वो आपको वहाँ पे देनी है साथ में इधर आपको एग्रीगेट टर्न देनी है अपने अप्रैल से लेके जून तक के पीरियड की वो एग्रीगेट टर्न में आपको एग्रीगेट टर्न की डेफिनेशन में जितनी चीज़ें यानी कि एग्जेमटेड आपका इंटरेस्ट हो गया रेंट हो गया वो सब कुछ आपको इकट्ठा करके देना है तो उसको प्लीज़ आप केयरफुली कंपाइल कीजिएगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे गलती होने के चांसेस हैं साथ ही आप नील की रिटर्न फाइल कर सकते हैं आपको बिल्कुल राइट right है नील की रिटर्न फाइल करने का आप जीरो जीरो उसमें डालें और उसको फाइल करें एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अब तक क्योंकि रिकनसाइल uh, नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे इनकम टैक्स में रिटर्न कुछ और फाइल करते थे यहाँ पर टर्न ओवर दिखाते हैं इनकम टैक्स में हमारी दस लाख की टर्न होती है जी आने के बाद आप ऐसी गलती प्लीज़ नहीं करेंगे क्योंकि सीधी सीधी मैचिंग होगी अगर आपने इनकम टैक्स में 10 लाख के टर्नओवर दिखा रखी है और यहाँ पे जीरो तो आपसे सीधा नोटिस आएगा कि भैया आपकी 10 लाख के टर्नओवर ओवर कहाँ से है इनकम टैक्स में क्योंकि यहाँ पे आपको सारी टर्नओवर दिखानी हो एग्जेमटेड है तो भी दिखानी है नॉन जीएसटी सप्लाई आपको तो भी दिखानी है तो फिर आपको इन एनी केस अपनी पूरी टर्न बतानी ही पड़ेगी यहाँ पर तो उस तरह की गलती आप लोग नहीं करें आप जो इनकम टैक्स में फाइल कर रहे हैं वो प्लीज़ यहाँ से रिकनसाइल करें अदरवाइज लिटिगेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है जीएसटी के अंदर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है फिर उन सब लोगों को जो लोग ठीक से अपने डेटा को मैच नहीं करते और अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज नहीं करते विद दिस क्विक अपडेट्स आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो प्लीज़ हमारे ट्विटर चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपने क्वेश्चन अपनी क्वेरीज आप वहाँ से पूछ सकते हैं और ट्विटर पर क्विक अपडेट्स क्योंकि आते हैं जैसे नोटिफिकेशन आते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हाथ के हाथ आपके लिए उनकी अपडेट्स लेके आएँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल